హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం ఆచార్య తెలుగు చలన చిత్ర సీమలో యాక్టింగ్కి కానీ డాన్సింగ్కి కానీ వ్యక్తిత్వానికి కానీ క్రమశిక్షణకి కానీ ఆయనే ఆచార్య అందుకనే మామూలుగా మనం అనుకుంటూ ఉంటాం కదా ఈ టైటిల్ ఈ కథకి యాప్టా కాదా అని అడుగుతూ ఉంటాం కానీ ఇది పర్ఫెక్ట్ యాక్ట్ ఎందుకంటే ఇందులో ఉన్నారు మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు హా ఆ ఇంటి నుంచే వచ్చారు కాబట్టి డెఫినెట్గా ఈయన కూడా ఒక చిన్న సైజు ఆచార్యలాగే మారారండి సో బ్యాక్ టు బ్యాక్ హిట్లతో మరి మెగా ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చి కూడా మెగా పవర్ స్టార్ అంటూ ఆయనకు ఒక సూపర్ క్రేజ్ని సంపాదించుకొని ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకొని ఒక ప్రత్యేక ఫ్యాన్ బేస్ని కూడా సంపాదించుకున్నారన్నమాట ఆయనే రామ్ చరణ్ ఆయన చాలా కామ్గా కూల్గా కంపోజ్డ్ ఉంటారనమాట కానీ క్రియేటివ్ బ్రెయిన్స్ ఆయన ఎంత బాగా పనిచేస్తాయంటే అది సినిమా చూస్తే మనకు అర్థమైపోతుంది ఆయనే కొరటాల శివ గారు ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో కాస్ట్ మారుతున్నా పేరు మారుతున్నా ఈ పేరు మాత్రం మారట్లేదు తనే పూజా హెగ్డే బిజీయెస్ట్ యాక్ట్రెస్ అని చెప్పొచ్చు సో మరి ఈరోజు ఆచార్య ఫిలిం గురించి చెప్పడానికి ఈ ముగ్గురు నాతో పాటు ఉన్నారు కాబట్టి మన ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ చేద్దాం అండి హలో అండి ఎలా ఉన్నారు అని అడుగును నేను నాకు తెలుసు బ్యాక్ టు బ్యాక్ సేమ్ క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్స్ మా గజనీ లైటింగ్ వల్ల అంతో ఇంతో కొంచెం నిద్ర వస్తూ సో అలా ఉన్నారు అని నేను అనుకుంటున్నాను మనం ఒక పని చేద్దాం అండి జై చిరంజీవ అనుకుందాం ఆటోమేటిక్ గా ఎనర్జీ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది సో నేను ఇందాక మెన్షన్ చేసినట్టు ఈ ఇయర్ లో టూ మల్టీ స్టార్ చూసే అవకాశం దక్కినట్టు అనిపిస్తుంది బికాస్ వన్ ఈస్ ట్రిపుల్ ఆర్ యు అండ్ తారక్ డిడ్ దట్ అండ్ నా చిరంజీవి గారితో ఏమండి పక్కన ఇంట్లో ఉన్న స్టార్ తో చేస్తున్నప్పుడు కాంపిటీషన్ వేరు అండ్ మన ఇంట్లోనే ఉన్న స్టార్ మల్టీ స్టార్ లో మన పక్కన స్టార్ గా ఉంటే అది ఎలా ఉంటుంది అసలు అంటే మన ఇంట్లో చాలా మంది స్టార్స్ ఉన్నారండి అందులో కాదు ప్రత్యేకంగా చిరంజీవి గారితో చేయడం అనేది ఇట్ ఈస్ అది ఎంత అవకాశంగా నేను భావిస్తున్నా అదృష్టంగా ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ తల మీద ఒక పెద్ద భారం పెట్టుకున్నట్టే నెత్తి మీద అది ఆయన ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన చేతిలో పడేశాను ఆ భారం ఆయన భుజాల మీద వదిలేశాను ఇట్స్ అంతే ఇట్స్ ఇట్స్ ఛాలెంజ్ అండ్ ఇట్స్ ఇట్స్ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ అఫ్కోర్స్ యూనో మాకు మాకు చాలా గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ ఇది స్క్రీన్ మీద మిమ్మల్ని ఇద్దరిని చూడడం అనేది అసలు నిజంగా అదొక క్రేజీ కాంబినేషన్ ఇంకా కొన్నిసార్లు గుడ్డిగా దూకేయాలంటారు చూడండి ఒక వ్యక్తిని నమ్మి అలాగా మీ ఇద్దరం కనిపించాలనుకున్నా మొత్తం ఈయన మీద భారం వదిలేసి దూకేసేస్తారు నిజమేనండి భారం అంటే గుర్తొచ్చింది నిజంగా భారం బరువు బాధ్యత అన్నీ ఉంటాయి ఇందులో సో ఎందుకంటే బాధ్యత మరీ ఎక్కువ బికాజ్ ఆ ఫ్యామిలీ నుంచి ఒక స్టార్ వస్తున్నారంటే అది వేరు అందులోనూ ఆ ఫ్యామిలీని స్టార్స్గా చేసిన స్టార్ వస్తున్నారు అంటే అది ఇంకొకటి అండ్ అందులోనూ తనయుడు కూడా అందులో ఉండడం సో ఎంత అండి ఎంత స్ట్రెస్ ఫీల్ అయ్యారు ఎన్నిసార్లు ఎన్ని ఆసనాలు వేయాల్సి వచ్చింది చెప్పండి మీరు అంటే స్ట్రెస్ అంటే ఓన్లీ స్క్రిప్ట్ అప్పుడే కొంచెం ఓకే మా అంటే ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చేయాలి ఊరికే ఏదో కాంబినేషన్ పెట్టి తీసేద్దాం అనేది అనేది ఎప్పుడు చేయకూడదు ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం దే ఆర్ డూయింగ్ టుగెదర్ మళ్ళీ చిరంజీవి గారు ఒకసారి ఒక మాట అన్నారు అంటే మళ్ళీ చేస్తాం లేదో కొడితే లేదమ్మా నాకు మంచి కథ రావాలి అన్నప్పుడు కొంచెం భయం వేసింది సో ఇది ఆ ఇంట్లో కలెక్షన్ లాగా మిగిలిపోవాలి సో అందుకని ఏదో ఇద్దరిని పెట్టి ఒక ఐటమ్స్ పెట్టి తెద్దాం అనుకుండా ఒక రియల్లీ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఫీల్డ్ సోలు ఉండాలి కథలో అనుకుని దాని మీద ఎక్సర్సైజ్ చేసేటప్పుడు కొంచెం స్ట్రెస్ తప్ప బట్ వన్స్ ఇద్దరు స్క్రిప్ట్ ను ఓకే అని షూట్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత పెద్ద స్ట్రెస్ లేదండి ఇంకా ఇట్ వాస్ గ్రేట్ జర్నీ ఇట్ వాస్ లైక్ ఎ పెయిడ్ హాలిడే యాక్చువల్లీ ఎవ్రీ డే ఆఫ్ ది షూట్ కానీ నేను మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఎంతో మంది యాంకర్లు ఎంతో మంది రిపోర్టర్లు ఎంతో మంది సినిమా ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్ కి మీరు ఆన్సర్ ఇచ్చారు ఈ సినిమాతో మేము అడిగే ప్రశ్న ఏంటంటే ప్రతిసారి చరణ్ గారు ఎప్పుడండి మల్టీ స్టార్ ఎప్పుడండి డాడీతో యాక్ట్ చేస్తారు సో దానికి ఆచార్య ఆన్సర్ డెఫినెట్ గా సో పూజ మీరు చెప్పండి సినిమాల మధ్యలో ప్రమోషన్స్ ప్రమోషన్స్ మధ్యలో సినిమా ఏం జరుగుతుంది ఫ్లైట్ ప్రమోషన్స్ దిస్ ఇస్ మై థర్డ్ ఫిల్ ప్రమోషన్ ఇది అయిన తర్వాత షూటింగ్ ఓకే సో చెన్నై నుంచి హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ నుంచి బాంబే బ్యాక్ బాంబే సగం జీవిడు బాంబే సో నీలాంబరి అంటే చాలా స్పెషల్ గా అనిపించింది అంటే మేము జిల్ 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 ఇప్పటికీ గల్ గల్ అని వినపడుతూ ఉంటుంది చెవుల్లో సో అలా ఆయనతో డాన్స్ చేసిన మీరు ఇప్పుడు నీలాంబరి అది చూసాము అది వన్ ఎయిటీ డిగ్రీ ఫ్లిప్ బ్యూటిఫుల్ తెలుసు అది ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఉందంటే అంత బ్యూటిఫుల్ ఉంది అండ్ ఆ కట్ చేసిన విధానం కూడా అది రాగానే సోను సుధ గారిని తప్పని చాలా ఇప్పటికీ
ఐ ఫీల్ లైక్ కథ విని తర్వాత నేను ట్రై చేస్తున్నాను తెలుగులో మాట్లాడడానికి బట్ మెనీ మిస్టేక్స్ గత నాలుగు ఇంటర్వ్యూలుగా మీరు తెలుగులోనే కదా మాట్లాడుతున్నారు మాటలేంటి పాటలు కూడా ఆవిడైతే బట్ నాకు స్టోరీ చాలా నచ్చింది అండ్ i wanted to be part of it mm-hmm. you know genuinely my my character came second uh, after i heard it i loved the film so much that uh, i wanted to be part and na um, character kuda chaala different undi endukante you've never seen me like this right. in a in this brahmin girl avatar before mm-hmm. so oka kotta pooja meeku like i wanted to bring a new me to mm-hmm. y'all and chaala shades unnai character lo very naughty my character bullies siddhas character okay yeah he is the tough guy in the village but the only person he get allows himself to be bullied by is neelambari so so it's beautiful ga unte it's a very it's it's the scenes are written very beautiful and chaala memorable character idi like you you will take her home you know like you'll remember her after you leave the film right Oof. definitely oka director oka script raaskodaniki padutundi time entho kanta kaani aa tarvata you know meer anukunnadi koncham change ayi and andlo you know chiranjeevi garu raavadam aayana kosam script aalochinchadam ee process enni rojulu pattindi shiva garu i've got time andi okay the first to charangatha cinema anukundam okay ah but the script kada asalu obviously it kada idu avadu of course yeah so tarvata sir triple r lo busy unnapudu ever fast kotteddam మధ్యలో నేను రాజమండ్రి గారి పర్మిషన్ తీసుకుంటాను మధ్యలో కొంచెం కాదు కొంచెం ఫాస్ట్ చేయాలి మనం ఇప్పుడు కూడా అంటే నేను నన్న సార్ అసలు అలా వద్దు మనం చేస్తే కనుక చాలా మంచి సినిమా పెద్ద సినిమా చేయాలి పైగా అసలు ట్రిపుల్ ఆర్ లాంటి ఆపర్చునిటీ రావటం మా అందరూ కూడా చాలా ఫస్ట్ టైం బిగ్ మల్టీస్టార్ చూడాలి మేము కూడా సో అందులో మన సినిమా ఏంది దాని తర్వాత చేసుకుంటామని నేను అన్నప్పుడు సో అప్పుడు ఇంకా అంటే చిరంజీవి గారికి షిఫ్ట్ అయింది బట్ అక్కడ నుంచి నాకు చిరంజీవి గారు కొంచెం అప్పుడు సైరాలో బిజీగా ఉన్నారు సైరా నరసింహారెడ్డి ఫిల్మ్లో నాకు టైం దొరికింది అప్పుడు ఓకే సో కథ రాసుకుంటున్నప్పుడు వాళ్ళు అన్ని కథలు కంచికి చేరినట్టు మళ్ళా వాళ్ళ ఆ కథలో కూడా మళ్ళా వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ వచ్చింది ఎందుకు మీరు చరణ్ని ఆ బ్రెయిన్లో నుంచి తీయలేకపోయారు బికాస్ అది ఫిక్స్ వెరీ హానెస్ట్ ఉంది అసలు లేరు నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్ లేరు అని ఫిక్స్ అయిపోయాను అసలు ఓకే అసలు ఈజ్ నో వెరీ మైండ్ ఓన్లీ ఇదే రాస్తాను ఈ కథే రాస్తున్నాను ఆ కథలో అసలు ఆ క్యారెక్టర్ తగ్గిద్దామనే తగ్గించలేకపోయాను నేను ఫోర్చుడ్గా అది తప్పు అనుకున్నాను నేను కథ కథకి ఏది అవసరం అది తీయాలన్నప్పుడు వెరీ స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్ వచ్చింది అది అది ఆ రోజు నాకు నిడివి కూడా తెలియదు డ్యూరేషన్ ఎంత అనేది అది మరీ ఇంపార్టెంట్ అయిందని చెప్పి అసలు ఫోర్చుడ్గా రాయకుండా రోట్ ఇన్ ఫ్లో ఓకే ఎంతవరకు ఉండాలో అంతవరకే రాద్దాము ఎక్స్ట్రా సీను కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ కోసం ఒక సీన్ కూడా రాయకుండా బట్ అది రాస్తేనే అంత వచ్చింది ఇస్ ఆల్మోస్ట్ దేర్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ రైట్ సో కంప్లీట్ అది మల్టీ స్టార్ లాగే కనిపిస్తూ ఉంటుంది మనకి యా యా ఆల్మోస్ట్ సెకండ్ హాఫ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఓకే సో రాసుకున్నప్పుడు సో చిరంజీవి గారి పక్కన అంత ఇమోషన్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఆయనలాగే ఈక్వల్లీ స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్ అంత ఐడియాలజీ ఉన్న క్యారెక్టర్ ఎవరు అనుకున్నప్పుడు బహుశా బోల్డ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి బట్ ఎందుకు నేను ఆయనను ఫిక్స్ అయ్యానంటే ధర్మస్థల్లో ఒక గురుకులంలో చదువుకుంటున్న విద్యార్థి గురుకుల్ బాయ్ రైట్ అసలు అనగానే నాకు ఫస్ట్ స్ట్రైక్ అయింది ఒకళ్ళే ఇంకా గురుకుల్ బాయ్ అనగానే అంటే ఆయన మాలలో ఉన్నప్పుడు అబ్బియస్ గా అలాగే ఉంటారు మాలలు లేనప్పుడు కొంచెం కూడా కొంచెం అలాగే ఉంటారు అయ్యో అలానే ఉంటారండి నాకు నాకు పర్సనల్ గా సో ఆయన స్టైలిష్ గా ఉండొచ్చు ట్రెండీ గా ఉండొచ్చు కానీ బట్ ఇఫ్ ఐ గో అండ్ మీటింగ్ పర్సనల్లీ ఐ ఫీల్ ఎందుకో మీరు నంబర్ నా ఫోన్ లో ఆయన ఆయన నంబర్ సిద్ధాన్ని పెట్టుకున్నాను నేను సో పక్కన ఎవరన్నా ఎవరన్నా పక్కన ఇప్పుడు నా ఫోన్ ఉన్నప్పుడు సిద్ధ అంటే అసలు అది సిద్ధ ఏంటి రారు కదా సిద్ధ కాలింగ్ అని వస్తుంది సో హీ సిద్ధ ఫర్ మీ పర్సనల్ గా కూడా సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఆయనే ఇంకా ఆబ్వియస్ అంటే అంతకంటే ఆప్షన్ కనపడదేమో అనిపించింది నాకు 
నో నాకు దీన్ని మరీ ఎక్కువ ఆలోచించకూడదని చెప్పి వెళ్ళి చెప్పాను చిరంజీవి గారికి సార్ ఇది పరిస్థితి అని ఒక క్షణం ఆలోచించారు తను నవ్వేశారు నాకు అర్థం అవుతుంది ఆయన ఏమి పుష్ చేయలేదు నో అనలేదు ఎందుకు ఇంకా వాళ్ళు ఆలోచనలో ఉన్నారు నేను ఇప్పుడు ఏదో చెప్పి బలవంతంగా పెట్టించి చిరంజీవి గారికి చెప్పారు చిరంజీవి గారు మీకు చెప్పారు నేనే నాకు చిరంజీవి గారు ఏం చెప్పారంటే అసలు నేను ఏమీ పెట్టించుకోను ఓకే ఆ కథకి ఆ క్యారెక్టర్కి తను యాప్ట్ అంటున్నావు నేను అదే ఫీల్ అయ్యాను కూడా బట్ ఇది నేను చెప్తే ఏదో అంటే చరణ్ నా కొడుకు కాబట్టి మీతో కలిసి చూసిన అలా ఉంటుంది స్ట్రైట్గా వెళ్ళిపోయి నువ్వే కట్ చెప్పి మాట్లాడుకోమ్మా అన్నారు అండ్ మీరు వెళ్ళి చెప్పగానే ఓకే ఆచార్యాలో సిద్ధ రోల్ మీరు చెయ్యాలి అనగా ఇంకా ఆ రోజు బాగా గుర్తండి మా ఇంట్లో ఒక డిన్నర్ జరుగుతూ ఉంది అప్పుడే బహుశా ఆయన నాన్నగారు మీట్ అయ్యి ఒకసారి నాకు ఫోన్ చేసి కొంచెం అర్జెంట్ అని కలవాలి అన్నారు సరే ఆ ఫైనల్ మీటింగ్ అయింది కదా ఆ విశేషాలు ఏమైనా మాట్లాడడానికి వస్తారండి ఎలా అయిందండి మీటింగ్ నాన్నగారితో ఇవన్నీ అన్నాయి ఒకటి ఏదో చెప్తారండి ఒక చిన్న క్యారెక్టర్ గురించి అది మీరు వినండి ఇలా చెప్పారు ఈ కొత్త క్యారెక్టర్ అదిరిపోయింది సార్ చాలా చాలా పాయింట్స్ కానీ చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంది అండ్ ఇదే సోల్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ మీరు చెప్పే ఈ బ్యాక్ స్టోరీ విచ్ ఫర్ సిద్ ఆచార్య టు ఫైట్ బ్యాక్ చాలా బాగుంది సార్ అది అదే అండి మీరు చేస్తే బాగుంటుంది పెద్ద క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు అండ్ సో ఎంతూజియాస్టిక్గా నేను చేసేద్దాం అనుకుంటున్నాను బట్ ఎలాగే చేయాలంటే ఇప్పుడు ఆ డైరెక్టర్ వదలాలి అండ్ ఈ క్యారెక్టర్ వదలకూడదు అండ్ ఐమ్ సో హ్యాపీ ఇమీడియట్గా నాకు తెలియదండి ఎలా జరుగుద్దో డాడీ రాజమౌళి గారితో మాట్లాడించేద్దాం మా ఫ్రెండ్ వల్ల అవ్వకుండా హ్యాపీ అండ్ అని ఐ ఇమీడియట్లీ సైడ్ నో అది ఎలా జరుగుద్ది ఏం జరుగుద్ది అంతా సెకండరీ అండ్ ఇట్ జస్ట్ హ్యాపీ లైక్ దాట్ ఓవర్ అట్ డిన్నర్లో నేను పక్కకు వెళ్ళి ఆ డిన్నర్ నుంచి ఆయన ఎట్టి పర్సెంట్ ఇప్పుడే చెప్పాలి నేను అని అలా జరిగింది మా నరేషన్ మొత్తం గెస్ట్లు అంతా ఉన్నారు బాల్కనీలోకి వెళ్ళి బాల్కనీ ఒక వాళ్ళేం అదే కాదు నాకు సీరియస్ మ్యాటర్ మాట్లాడుతున్నారు అండ్ ఈస్ లీవింగ్ టు యూఎస్ అనుకుంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫ్లైట్ లో అప్పుడు బట్ యూ ఫెల్ దట్ అంటే విన్న వెంటనే మీకు అది కలిగింది అంటే నిజంగా రోల్ అంతా ఆయన క్యారెక్టర్ ఫినిష్ చేయడం ఏంటి ఇమీడియట్గా లేచి నేను ఆయన హక్ చేసుకుని ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ ఎలా చేస్తాను ఎంత సెకండరీ ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ క్యారెక్టర్ లవ్లీ మీరు ఈ మాటతో ఇంకా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెంచేస్తున్నారు తెలుసా అసలే అసలే మాకు ఆ చిరుత పులిలు ఒక సైడ్ మీరిద్దరు ఒక సైడ్ ఆ షార్ట్ చూసినప్పటి నుంచి ట్వంటీ నైన్త్ ఏప్రిల్ ఎప్పుడు వస్తుందని వెయిట్ చేస్తున్నాం మేము బికాస్ మామూలుగా లేదు ఆ షార్ట్ అయితే అసలు అది రియల్ చిరుత అంట కదా బట్ ఐఎమ్ గ్లాడ్ యూ థింక్ ఇట్స్ రియల్ వెల్ డాన్ సార్ వెల్ డాన్ యూ మేడ్ ఇట్ లుక్ ఎవరండి సీజీ చేసింది అంత బాగా పైగా అది అది ఒక ఐటమ్ లాగా కూడా ఉండదు అది అంటే ద బ్యాక్ డ్రాప్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ బట్టి కరెక్ట్గా వాళ్ళ అడవిలో నడుస్తుంటారు అదంతా అడవి అవ్వడం వెరీ ఆర్గానిక్ గా దొరికిన షార్ట్ తప్ప అది అది కథలో నుంచి కూడా బయటకు వచ్చినట్టు ఉండదు ఐటమ్ లాగా కూడా ఫీల్ అవ్వము లక్కీగా ఇప్పుడు సడన్ గా సిటీలో వాళ్ళిద్దరు తిరుగుతూ అక్కడ చిరుత కనపడితే ఐటమ్ కోసం పెట్టేట్టు ఉంటుంది కానీ అంత ఆర్గానిక్ గా ఉంటుంది కరెక్ట్గా వాళ్ళ అడవిలో తిరుగుతూ ఒక చోట వచ్చి మంచినీళ్ళు తాగాలి అదే టైమ్ లో ఇవ్వండి మంచినీళ్ళు తాగుతున్నాయి అంత ప్యూర్ గా దొరికింది షార్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అండి లాస్ట్ ఆల్మోస్ట్ లైట్ ఫెయిల్ అయిపోతుంది ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఫారెస్ట్ లో త్వరగా డార్క్ అయిపోతుంది ఈవినింగ్ ఫోర్ థర్టీ మినిట్స్ సో ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ కే మేము వెళ్ళాము అక్కడికి దిగి ట్వంటీ మినిట్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ లో షార్ట్ తీసుకుని టక్కు వెళ్ళిపోయాం అసలు చిరంజీవి గారు ఎక్స్ప్రెషన్ అందులో ఆయన వాక్ చేస్తూ అటు అలా చూస్తూ వచ్చేది అంటే ఒక సినిమా గురించి మనం మాట్లాడుతాం డెఫినెట్గా బట్ ఒక టీజర్ ట్రైలర్ గురించి కూడా అది అంత ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేసి దాని గురించి మాట్లాడడం అనేది చాలా రేర్గా జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే ఎవ్రీ ఫ్రేమ్ ఇలా తలుచుకోగానే ఇలా వస్తుంది అనమాట ఏదో డిజైన్ చేసినట్టు చేసినప్పుడు మాకు నిజంగా అనిపించలేదు అంత కంగారు కంగారు చేసాం కాబట్టి మేము కూడా ఎక్కువ అడగలేదు ఏంటి షార్ట్ ప్రాముఖ్యత అని జస్ట్ అలాగ ఉంటారండి అక్కడ ఏదో ఉంటుంది ఒక థ్రెట్ ఉంటుంది అలా చెరిగా నడుస్తుంది ఇంతే ఇలాగ చెప్పి టైం లేదు ఆయన చెప్పడానికి కూడా టైం లేదు ఇట్స్ అ హెవీ సెటప్ ఫర్ అ వెరీ సింపుల్ షార్ట్ ఒక ఆరు గంట సెటప్ చేసి పదిహేను నిమిషాల్లో తీసిన షార్ట్ అది సో తర్వాత అడిగి ఏంటి షవ్ గారు అంటే కార్ల దగ్గరికి వెళ్తేటప్పుడు ప్యాకప్ టైంలో వివరంగా చెప్పిన షార్ట్ ఆయన ఎంత ఇంపాక్ట్ తీసుకొస్తుంది అనేది ఆయనకి కేవలం ఆయనకు ఒకరికే తెలుసుంటుంది 
చిరుతల్ని చిరుని ఒకవైపు చూస్తూ ఉంటే చూసినోళ్ళు ట్రైలర్ ఎంత బాగుంది కథ ఎంత నీట్ గా చెప్పారని కాకుండా ప్రత్యేకంగా ఒక్క షార్ట్ గురించి అండ్ దట్ వన్ అండ్ మీరు అలా పల్లకి మోస్తూ మీ సిద్ధ అమేజింగ్ అసలు Oh my god, 29! I think Sir has very intelligently played the father-son character. Right. They are not father-son in the film, mm. but through symbolic shots, he has made you feel like yeah. they are one. That's and that's the intelligence. Yeah. Right. You know, the father-son is in real life, but the father-son is in real life. But the father-son is in real life. The father-son is definitely in real life. The father-son is in real life. The father-son is in real life. The father-son is in real life. ఎక్కడ కలుస్తున్నాయి ప్రొఫైల్లో కలుస్తున్నాయా లుక్స్ కలుస్తున్నాయా నడక కలుస్తుందా వాయిస్ అంటే ప్రతిదీ అది ఉంటుంది అనమాట అండ్ దాన్ని అంత బాగా ఇంపాక్టిఫుల్గా చూపించడం అనేది నిజంగా గ్రేట్ అంటే అది అది వాళ్ళిద్దరు స్ట్రెంగ్త్ అండి అది అంటే సినిమాలో ఫాదర్ అండ్ సన్ కాదు అందులోంచి బయటకు రావాలి ఆడియన్స్ అలా అలా చూడకూడదు కానీ బాండింగ్ ఉండాలి ఇద్దరు మధ్య దట్ బాగుండ్ వెరీ గురు శిష్యుల్లాగా ఉండరు బట్ ఒక తెలియని కెమిస్ట్రీ ఉంటుంది ఇద్దరి మధ్య బట్ ద వే నిజంగా ది పోర్ట్రేట్ ది క్యారెక్టర్స్ అండి ఎక్కడ అసలు ఫాదర్ అండ్ సన్ రాదు ఫీలింగ్ అసలు అసలు వన్ వన్ మూమెంట్ కూడా అని అనిపించదు మీకు రైట్ రైట్ కానీ వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్య బాండింగ్ మాత్రం అది ఎందుకో అది బరే అది అది వాళ్ళకే సాధ్యమైంది అది ఒక షార్ట్లో చిన్న రియాక్షన్తో వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఏదో బాండింగ్ ఉందేమో అనిపిస్తుంది క్యారెక్టర్స్ పరంగా నాట్ లైక్ చిరంజీవి గారు చిరంజీవి మధ్య బాండింగ్ గా ఉంటుంది గురు శిష్యుల్లో కూడా అంటే గురువునే కదా శిష్యుడు ఫాలో అయ్యేది డెఫినెట్ గా ఇప్పుడు ఒక బాణం వేయాల్సింది గురువు నేర్పించినా కూడా అదే అదేలా ఉంటుంది అనమాట ఏమంటారు దాన్ని ఆ పొజిషన్స్ అవన్నీ కూడా సేమ్ అలానే కనిపిస్తూ ఉంటాయి అండ్ ధర్మస్థలి దాని గురించి మనం ఖచ్చితంగా మాట్లాడుకోవాలి అండ్ మీరు ఇంకొక ఏమంటారు ఒక డివైన్ వరల్డ్ని క్రియేట్ చేసిన ఫీలింగ్ కలిగింది నాకు అండ్ ఫస్ట్ మీరు చూడ చూసినప్పుడు అడుగు పెట్టినప్పుడు ఎలా అనిపించింది అక్కడ యాక్చువల్లీ చాలా పెద్ద సెట్ అండ్ ఇది టెంపుల్ నాకు చాలా నచ్చింది తన స్టాచ్యూ ద స్టాచ్యూ వాజ్ అ దేవి స్టాచ్యూ అండ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ a uh, larger than life mm. uh, statue you know i i told sir that uh, i know it's not a real temple mm. but when you enter the temple oka atmosphere oka it you, it felt like there was energy mm. in the temple mm. so i feel like they've built beautiful steps uh, beautiful set, Set. sets and i told even mm. uh, uh sir that it's a waste to that somebody's going to once the pack up happens they're going to tear this down so i think he has something in mind yeah. <laughs> for the sets no unta adi it will be there for some time yeah right Definitely. right yeah. and ante chiranjeevi garni actor ga chuddam okay to and chiranjeevi garni intlo father ga chuddam okay to and rendu rakal ka chustu meer peragadam jarigindi ayanto and ila chestunappudu inkemaina you know and a techniques emaina of course you know ippadike chaala meekante oka fan base indaku nenu cheppinattu aa sthanam vachesindi ma hearts lo meeku but aayanani choose inke emaina techniques emaina nechukodam jarigindi in years tarvata 13 years nenu manna function lo kuda cheppan okay 30 samshal paina naaku telisina nanu ga chiranjeevi garu okate ite ee 25 rojullo aayithe aayantho gadipenu marathmalli shooting lo adi completely asla adi different chiranjeevi garu nenu chusanu అంటే ఒక యాక్టర్ చిరంజీవి గారిని నేను చూసాను ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి మార్నింగ్ ఆయన సెవెన్కి వెళ్తే ఈవినింగ్ సెవెన్ ఏ కలుస్తాం సో మధ్యలో ఒక ఎయిట్ నైన్ అవర్స్ ఆయన ఏం చేశారు ఆయన ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏంటి అవన్నీ మాకు ఈవినింగ్ వచ్చి మా ఆయన్ని అడగడానికి కూడా మాకు బాధగా ఉండేది ఎందుకంటే ఇస్ ఆల్రెడీ స్ట్రెస్ అండ్ హార్డ్ వర్క్ అయిపోయి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ అదే అడగాలి పొద్దు నుంచి ఏం చేశారు అని అది యూ హ్యావ్ టు బీ నెక్స్ట్ టు దట్ పర్సన్ టు అండర్స్టాండ్ హిమ్ పొద్దున మాకు ఆయన ఇచ్చిన అవకాశం వల్ల మారెడ్మెల్లో ట్వంటీ డేస్ ఇద్దరం కలిసి లెగిసేవాళ్ళు కలిసి మేకప్ కలిసి కార్లో కూర్చొని నేనే డ్రైవ్ చేసేవాళ్ళని ఎన్నో విశేషాలు నేర్చుకున్నాం ఆయన డెడికేషన్ టువర్డ్స్ ప్రొడ్యూసర్ అక్కడ ఇరవై ఐదు మంది సరి త్రీ ఫిఫ్టీ పీపుల్ ఆర్ వెయిటింగ్ దేర్ ఫార్ రస్ నా మేకప్ అవుతున్న క్షణంలో ఆయన ఆల్రెడీ కార్లో కూర్చుంటారు ఆయన సో సో ఆల్ దీస్ స్మాల్ స్మాల్ థింగ్స్ నేను బోల్డ్ ఉంటాయండి చెప్పడానికి బట్ ఆన్ సెట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద కెమెరా ఎంత నాన్నగారైనా ముందుకు వచ్చేసరికి నిజంగా ఒక సింహంతో చేసినట్టే ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంటిమిడేటింగ్ ఫర్ అలాంటి సిచ్యువేషన్ నేను గుడ్గా దూకేసాను తప్ప అది ఎంత లోతు ఉండేది అది లోతు ఉంటుంది అనేది కెమెరా ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత తెలిసేది నేను మారితే శివగారు మొహం చూస్తే వాళ్ళు అండ్ ఆయన అప్రూవల్ కోసం బాగా జరుగుతుంది కదా జరుగుతుంది కదా అని బట్ నిజంగా ఆ ప్రెషర్ నాకు ఎందుకు ఎక్కువ నేను ఫీల్ అవ్వలేదు అంటే ఒక కొద్ది రోజుల తర్వాత సమ్ గ్రేట్ డైరెక్టర్ చెప్తారు చూడండి ఇన్ హాలీవుడ్ 
eighty percent of your movie mm. is finished when you finish right, writing the script. Right, correct. Pre-production lo nae. Pre-production lo ay na paper mithe ok eighty percent type na ay jepna to ok extended holiday nendu ka naunte marking ka akar je. Yeh sin to ok terve percent hai. Right. Sa company ay chase sir writing lo nae. Right. So ma idhar ki nenu chhunji kar ka konda ok siddha achare laga me all settle up lagal don jari gandi. Right. A characters lo me a siddha laga bille nta pa you know it was so easy. A writing lo anta power onde a writing lo ne magos sa company jari pe endi. सो चाल ईजी षूट पैस्थिंद आये कल रईट अं स्क्रीन मीदर चू चूड़ा अंदर मेरे चूसापू मोनीटर डेफ षाटो तक अलवा आचार्य सिद्ध चूस्टे लिटरली आचार्य सिद्ध चूस्टे थिन्न लाइन उ फादर अंड सन वा कोई साल वे उसे सीन बट इक सीनियर कामरेड जूनियर कामरेड अनेटाब्लीस्टू अदे आना चालेज उठे आदर फादर अंड सन आवरा रहा इधर क्यार्टर्स क्रिस्ट <laughs> 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 पोदूंग <laughs> 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 सीन आये इपू नूट याबे सिम तरह वेदर ऐ कैन डेलीवरी प्रॉपरली आर् नाट इंका कर्ल ब्रह्म सीन एंटे अला स्टील मैं आयन की इंका अंत टेन अंत पैशन अंत कमेंट उ मन भयपन तपूर भयपड़ता सो वालिदर कांबिनेशन सीन उड़ा जो सैट ट्रैलर टीजर ऐसी चूस चिरंजीव चरण्य चूस फस्ट ऐक्चुअली you can imagine and already nenu actually chaala visual person okay. but when he was saying the thing i could already imagine them together and all of that but um, i think their magic together mm. um, i am telling you at the last shot lo na na goosebumps vachindi adi the cheetah the father son uh. and the that one so i think uh, they are going to there's going to be a lot of fans throwing a lot of paper on screen <laughs> once they come and i think i'm also going to stand with them and throw na tell si rendu saari chudalsinde cinema because first time ke elago dialogues vinipinchani varu happens triple r lo naku ade indi endukante vinipinchani varu and second time chudals ostund anamata vinadaniki clear ga because aa paper lo aa visuals aa chappatlo ane theater lo maar mogutha 29th and ee magic ki music kuda baaga todaindi ani anipichindandi mani gari music so पर्टिकुलर थ्री सांग्स मूड मूडे अटे संबंध लेकिन लाहे लाहे वेरी डिफरेंट सिचुएशन अभी अटो अभी अम्मार ऊर अम्मार गुड़ उ धर्मस्थल सो ए सांग अम्मार मेद पाटंटे मरी रेग्युर् चाटिंग चेयक क्रोत डन चाली अच्छा वे अम्मार गुड़ो अम्मार उठर कदा बट तपूदना ऐडिया पैक उग्र रूप अम्मार कथ लूर्न अम्मार उग्र रूप तो उठर ना ऐडिया वे 
సరే సాయంత్రానికి భక్తులంతా అయిపోయిన తర్వాత తలుపులు కట్టేసిన తర్వాత తలుపులు మూసేసిన తర్వాత స్వామివారు వస్తారా ఆవిడ కోసం వచ్చి అమ్మవారిని కలుసుకుంటారా వాళ్ళిద్దరి మధ్య కూడా కొంచెం ముచ్చట్లు ముద్దు ఉంటాయా చాలా అరకలు కొట్లాట్లు ఉంటాయా మళ్ళా పొద్దున్నే మళ్ళీ అందరు గంటలు కొట్టే టైం కి మళ్ళీ స్వామి గారు వెళ్ళిపోతారా మళ్ళీ భక్తులు టైం అయింది సరే నీ డ్యూటీ స్టార్ట్ అని ఎవరైనా ఉంటుందా ఛాన్స్ అని అనుకున్నా బట్ అది కరెక్ట్ కాదు అలా మాట్లాడటం అని చెప్పి నేను ఏమంటే రామ్ జోగే గారికి ఫోన్ చేసినప్పుడు లేదు ఐడియా బాగుందండి అది ప్యూర్ ఐడియా అనే అది ఎవరు తప్పు పట్టే ఐడియా కాదు ఇది చెప్పి స్టార్టెడ్ రైటింగ్ సో ఫస్ట్ కొంచెం రాసిన తర్వాత ఇంకా అది వెళ్ళి మణి గారికి ఇచ్చాం వెరైటీగా రాసిన తర్వాత ఆయన కంపోజ్ చేశారు ట్యూన్ నో నో దీనికి సాహిత్యం రాసిన తర్వాత కంపోజ్ చేద్దామని సో దట్స్ హెవ్ లాహే లాహే వాజ్ మేడ్ అండ్ నీలాంబరి సాంగ్ అయితే ఎందుకో ఎందుకు నీలాంబరి అని పెట్టారు పేరు అని చెప్పి అడిగారు మణి గారు అంటే షీఈ్ ఎ మ్యూజిక్ స్టూడెంట్ అండ్ షీఈ్ ఎ మ్యూజిక్ టీచర్ తర్వాత మళ్ళీ మ్యూజిక్ టీచర్ కూడా అవుతారు ఆవిడ రియల్ లైఫ్ లో కూడా మంచి సింగర్ అండి తెలుసు ఆ విషయం ఆడిషన్ తీసుకోవచ్చు నీలాంబరి పాట పాడు ఆడిషన్ మన షో ఎండ్ లో నీలాంబరి ఆర్ బంజారా తో ఆడ మీరు గట్టి గడితే పాడతారు ఆవిడ గట్టిగా ఐ డు నాట్ గెట్ పైలే ఆవిడ పాడుతుంది ఆ విల్లో ఉన్న సింగర్ బయటకు వస్తూ ఉంటారు ఇది నా ఎగ్జామ్ అయ్యింది శివ గారు ఇప్పుడు పాడకపోతే మనం ఒప్పుకోకూడదు అసలు బికాజ్ ప్రీవియస్ సినిమాలకు ఆవిడ పాడారు పాడారు అందుకని ఇప్పుడు పాడాల్సిందే చరణ్ బట్ ఐ డోంట్ నాట్ గెట్ పైలే నీలాంబరి అని అనుకున్నప్పుడు మణి గారు అడిగారు క్యారెక్టర్ పేరు నీలాంబరి అని ఎందుకు పెట్టారు అని అడిగారు మ్యూజిక్ బ్యాక్ డ్రాప్ కదండి ఏదైనా ఒక రాగం పేరు పెడితే బాగుంటుంది అనిపించి నీలాంబరి రాగం ఒకటి కాంపెనీ ఉంది పేరు కూడా బాగుందని పెట్టాను అండి అన్న అందుకు మించి నాకు తెలియదు సార్ అన్న మణి గారు ఏమన్నారంటే ఎందుకు పెట్టారు పెట్టారు కదా నీలాంబరి రాగంలోనే కొడతాను పాట అన్నారు ఓ ఇప్పుడు అది నీలాంబరి రాగం నీలాంబరి మీద పాట ఏమండి సిద్ధ ఆచార్య కూడా బ్యాక్ స్టోరీస్ ఉండి ఉంటాయి కదా డెఫినెట్ గా ఓకే సో నీలాంబరి రాగంలో పాట కొట్టి అంత బ్యూటిఫుల్ మెలడీ చేశారు అది రైట్ చాలా సో సోను సూద్ గారి గురించి ఒక ముక్క బికాస్ ఆయన లుక్ నాకు చాలా బాగా అనిపించింది డెఫినెట్ గా విలన్ ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే ఇంకా బాగా అండి ఎన్ని సంవత్సరాలు నుంచి చూస్తున్నా ప్రతి సినిమాలో ఏదో కొత్తగా ఆయన లుక్ మారుతూ ఉన్నాయి అండ్ ఈ సినిమాలో నాన్నగారితో ఉన్న సీన్స్ లో ఉన్న సోను సూద్ గారు నాకు బాగా నచ్చారు చాలా చిన్న జుట్టు అవన్నీ చాలా బాగా చేశారు అండ్ నిజంగా ఆయన డైరెక్టర్ హీరో లేకపోతే ఇన్ని సంవత్సరాలు ఆయన ఉండలేరు ఏంటి నీలాంబరి నీలాంబరి రెండు సార్లు మీరు అంటే సో మేము హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాం వద్దు నా మీద మణి గారు కేసు వేసేస్తున్నా వేసేస్తాను నో మీరు అలాంటి ప్రయోగం చేయను నీలాంబరి నీలాంబరి వీరెవ్వరే నీలాంబరి అనుకున్నది సాధించాం ఇది చాలు అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నేను ఏమనుకుంటా అండి మీరు ఎప్పుడు ఇలానే ఉండాలి అని సో మీకు ఎప్పుడు దిష్టి తగలకూడదు అని సో అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ట్వంటీ నైన్త్ ఏప్రిల్ కి అండ్ సూపర్ డూపర్ హిట్ అందుకోవాలి అండ్ ఆచార్య అయిన కలెక్షన్స్ వర్షం కురిపించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్